എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കേരള പി എസ് സിയുടെ ഡിഗ്രി പ്രിലിംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് ഇതിലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സിലബസ് ബേസ്ഡ് ക്ലാസ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഭാഗമാണ് അതിനുശേഷം നമുക്ക് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻസ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലെ വർഷങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായി തന്നെ പഠിക്കുക എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അഥവാ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കുറച്ചൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ പദവും ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതുമാണ് അപ്പം അത് രണ്ടും ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സയൻസ് എന്നത് ഒരു ലാറ്റിൻ പദമാണ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നോളജിയ എന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സയൻസ് ആയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സയൻസ് ലൈഫ് സയൻസിൽ വരുന്നതാണ് ബോട്ടണിയും സുവോളജിയും ബോട്ടണി എന്ന് പറയുന്നത് സസ്യങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള പഠനശാഖയും സുവോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ജന്തുക്കളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയുമാണ് ഇനി ഫിസിക്കൽ സയൻസ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ വരുന്നത് ഭൗതിക ശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ജിയോളജി ആസ്ട്രോളജി തുടങ്ങിയവയാണ് ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഭൗതിക ശാസ്ത്രം രസതന്ത്രം ജിയോളജി ആസ്ട്രോളജി തുടങ്ങിയവ പിന്നെ വരുന്നതാണ് സോഫ്റ്റ് സയൻസ് സോഫ്റ്റ് സയൻസിൽ ആന്ത്രോപോളജി സോഷ്യോളജി ഇക്കണോമിക്സ് തുടങ്ങിയും വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് അതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ആദ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമായത് എന്നാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മെയ്യിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി വൺ മെയ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അതിനെ നമ്മൾ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് രണ്ടും ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അത് വന്നത് എന്താണ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മെയ്യിലാണ് ഇനി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ഫസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നത് ഡോക്ടർ എച്ച് ജെ കഡ്വാളാണ് കഡ് സോറി കിഡ്വാൾ എന്നാണേ കിഡ്വാൾ കി ഡ്വാൾ കിഡ്വാൾ എന്നാണ് കേട്ടോ ഡോക്ടർ എ ജെ കിഡ്വാളാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി അപ്പോൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് മെയ്യിലാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ എ ജെ കിഡ്വാളാണ് അപ്പോൾ ആദ്യ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് എ ജെ ഗിഡ്വാൾ കിഡ്വാളാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വകുപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഉത്തരവാദിത്വം അതായത് പല നയങ്ങൾ പല പോളിസികൾ രൂപീകരിക്കുക എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ മന്ത്രിസഭയുടെ ശാസ്ത്ര ഉപദേശക സമിതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവേകൾ ഗവേഷണ രൂപകൽപ്പനകൾ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഏറ്റെടുക്കുകയോ സാമ്പത്തികമായി സ്പോൺസർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്കും അതിൻ്റെ ഏകോപനത്തിനുമുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റംസ് അതൊക്കെ നടത്തുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ കേരളമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ മാറ്റത്തിനും വികസനത്തിനുമുള്ള ഒരു ഏജൻസിയായി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബറിൽ രൂപീകരിച്ച കേരളത്തിലെ എസ് ആൻഡ് ടി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് നവംബറിലാണ് രൂപീകരിച്ചത് കേരളത്തിലെ എസ് ആൻഡ് ടി എസ് ആൻഡ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം ഏതാണ് കെ എസ് സി എസ് ടി ഇ അതായത് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് കേരള സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ ഫോർ സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാണ് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ആസ്ഥാനം ഇത് മുമ്പ് മുമ്പ് ഇത് ഗവൺമെൻറ് സയൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സയൻസ് പോളിസിക്ക് അനുസൃതമായിട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിൽ സ്ഥാപിതമായ സയൻസ് ടെക്നോളജ
ओके इन मुंब अब आयर एवु आरती स्थापित सयंस टेक्नोजी आवयोमेंट कमिटी आने के मुख्यमंत्री नेतृत्व संस्थान कौंसिल एक्सीक्ूटी वाइस प्रसडेंट चर्मान एक्सीक्ूटी कौंसिल इवेसी एस टील अब रवंबर रवंबर इत रूपी आस्थान तिवनपुर इन स्टेट कमिटी ऑन सयंस आजी स्टेट कमिटी अल स्टेट कमिटी ऑन सयंस आजी आवयोमेंट पकर रही नघटन इन चोदचाल ऐसी पर स्टेट कमिटी ऑन सयंस आजी सयंस टेक्नोजी आवयोमेंट इन स्टेट पकर वह चोदी अस्थानपर प्रायोगिकवाल गवेशण तुम मिवु सृष्टि संस्थान उयर् नारम शास्त्र विद्याभ्यास संविधान वििकसीपा शास्त्र सांकेद्य उपयोग प्रचिप व्यापन सूखमाकूव इतर इंट्रडक्षन रीती पढ़ी वर्षो आस्थान अगले पढ़ी इवे आरती मे नोक एज किडवा नोक इन रि नवंबर वन आस्थान तिवनपुर तुट मुंब आरती रे स्थापित सयंस टेक्नोजी आवयोमेंट कमिटी उन्नत वे न शास्त्र सांके मंत्रालय नोक मिनिस्ट्री ऑफ सयंस आजी ओके अदान शास्त्र सांके मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सयंस आजी पुरातन कल तो सयंस आजी इंड्य अट्दुल फिलोसफी पुरातन कल तो सयंस आजी इंड्य अट्दा प्रकृति दत्त तत्वचिंत अथवा नाचुल फिलोसफी शास्त्र सांक मंत्रालय रूपी नु आती मे लाइन कूड़ा ऑफी ऑफ द प्रिंसीपल सयिफि अड्वस टू द गवर्मेंट ऑफ इंडिया पी एस एफी ऑफ द प्रिंसीपल सयिफि अड्वस अंत विदेश प्रिंसीपल सयिफि अड्वस ऑफी ऑफ द प्रिंसीपल सयिफि अड्वस टू द गवर्मेंट ऑफ इंडिया ऑफी रूपी आरती नवंबर इन नीव शास्त्र सांके मंत्रालय ते मू प्रधान वकुपा प्रवर्ती मूं प्रधान वकुपाइट प्रवर्ती ऐसा डी एस टी डी बी टी डी एस अलग सी एस डी एस टी पर शास्त्र सांके वकुपा वकुपे पर डी बी टी पर बयो टेक्नोजी वकुपा बयो टेक्नोजी वरुद शास्त्र व्यावसायिक गवेशण वकुप अलग डी एस ई आर शास्त्रीय व्यावसायिक गवेशण कौंसिल अथवा सी एस ई आर इन नीव शास्त्र सांके वकुप कईक्यम केन्द्र सहमंत्री आरान जितेन्द्र सिंग नोट नीव शास्त्र सांके वकुप कईक्यम केन्द्र सहमंत्री जितेन्द्र सिंग इंडिया गवर्मेंटि नीव शास्त्र उपदेष्टावर इंडिया गवर्मेंटि नीव शास्त्र उपदेष्टाव अजय के सूद अब नालाम व्यक्ति अद अजय के सूद नीव शास्त्र उपदेष्टाव शास्त्र उपदेष्टाव नाम आदमे पी एस ए प्रिंसीपल सयिफि अड्वस अब फैलवर जस्ट नोट वेट अल अच्छ नोट रीती वैचा मे अब ऋवीशन नमक एसी आई रैंक फयल एल जस्ट वाईक अंडरलैन चो ए नोटेवे कूड़ी रिवैस अब शास्त्र सांके वकुप कईक्यम केन्द्र मंत्री केन्द्र सहमंत्री जिजे जितेन्द्र सिंग पी एस ए अथवा इंडिया गवर्मेंटि नीव शास्त्र उपदेष्टाव आरान अजय के सूद अजय के सूद 
ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാലാമത്തെ ഫോർത്ത് എന്താണ് നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അജയ് കെ സൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ പി എസ് എ ആവുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് അജയ് കെ സൂദ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പി എസ് എ ആരാണ് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് അപ്പം നാല് പേരല്ലേ ആയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നാല് പേരെയും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ആദ്യത്തെ ആൾ എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം ആണ് ആദ്യത്തെ പി എസ് എ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രാജഗോപാല ചിദംബരം രാജ ഗോപാല ചിദംബരമാണ് രാജ ഗോപാല ചിദംബരം ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആൾ കെ വിജയ രാഘവൻ കെ വിജയ രാഘവൻ കെ വിജയരാഘവൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് വരെയായിരുന്നു അപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് മുതലാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾ ആരാണ് അജയ് കെ സൂദ് ആയത് ഈ നാല് പേരും നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ആദ്യത്തെ പി എസ് സി ആയത് എ പി ജെ അബ്ദുൾ കലാം സെക്കൻഡ് രാജഗോപാല ചിദംബരം തേർഡ് കെ വിജയരാഘവൻ നാലാമത്തെ ആളാണ് അജയ് സൂദ് അജയ് കെ സൂദ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻസ് ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ ടോപ്പിക് ഉണ്ട് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തത് സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വർഷം സഹിതം പഠിക്കണം സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ടെക്നോളജി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോളിസി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം ടു തൗസൻഡ് ത്രീയിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലുണ്ട് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നവീകരണ നയം വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പിന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നവേഷൻ പോളിസി ടു ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഇങ്ങനെ അഞ്ചെണ്ണമാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും നാഷണൽ പോളിസി ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പം ആദ്യം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റിലെ ഏതാണ് സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് അതെന്താന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് കേട്ടിരിക്കാം വർഷം പഠിക്കണം കേട്ടോ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളെയും പരിപോക്ഷിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുക അവരെ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിലനിർത്തുക അതാണ് ഈ എസ് പി ആർ അഥവാ സയൻറ്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ശാസ്ത്രീയ അറിവുകൾ ആർജിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കാൻ ഈ നയത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നു ഈ നയം എല്ലാ ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലുമുള്ള ഗവേഷണത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണത്തിനുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും അവ കൃത്യമായി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി ഊന്നൽ നൽകുന്നു അപ്പൊ സയന്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ശാസ്ത്രത്തെയും ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നിലനിർത്തുക അതിൻ്റെ നേട്ടങ്ങളിൽ ജന നേട്ടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക എന്നതൊക്കെയാണ് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടത് പിന്നെ ടി പി എസിൻ്റെ ഏതാണ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലേ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അവിടെ എന്താ പറയുന്നത് സാങ്കേതികമായ സ്വയം പര്യാപ്തതയും കാര്യക്ഷമതയും കൈവരിക്കുക എന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പദ്ധതിയാണ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതികമായ സ്വയം പര്യാപ്തതയും കാര്യക്ഷമതയും കൈവരിക്കുക ഇവിടെ സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ പദ്ധതികളെ ഏകോപിപ്പിക്കുക നാഷണൽ ഇന്നവേഷൻ സിസ്റ്റത്തെ നടപ്പിലാക്കുക എന്നിവയും ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് ഗവൺമെൻറ് ഈ നയത്തിൻ്റെ നിർവഹണത്തിനായുള്ള സാമഗ്രികൾ വിതരണം ചെയ്യുകയും വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിലേക്കും ഏജൻസികളിലേക്കും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കൈമാറുകയും ചെയ്യണം അപ്പം ഇതാണ് ടെക്നോളജി പോളിസി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ഇനിയുള്ളത് ഏതാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം നിക്ഷേപവും നവീകരണവും കൊണ്ടുവരിക എന്തൊക്കെയാണ് നിക്ഷേപവും നവീകരണവും കൊണ്ടുവരിക ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം രാജ്യത്തിൽ നടപ്പാക്കുക എന്നിവയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിലെ ഉദാരവൽക്കരണം അല്ലെങ്കിൽ ലിബറലൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്ത
പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയ നയമാണ് ഏത് ഈ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പോളിസി രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നവീകരണം കൊണ്ടുവരിക അതൊക്കെയാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നയം രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നവീകരണ നയമുണ്ട് ഏത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പതിമൂന്നിൽ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നവീകരണ നയം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ദേശീയ വികസനത്തിന് ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയും സ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നയമാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക നവീകരണ നയം രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിമൂന്നിലെയാണേ പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടി പറയാം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യ ദേശീയ വികസനത്തിനെ ത്വരിതപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയതോടെ ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ വേഗതയും സ്ഥിരതയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ട് ആരംഭിച്ച നയമാണ് ഇനി അവസാനത്തേതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അതിലെന്താ പറയുന്നത് ഹ്രസ്വകാല ദീർഘകാല പദ്ധതികളിലൂടെ വ്യക്തിഗത നിലയിലും ഔദ്യോഗിക നിലയിലും ഗവേഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു അപ്പോൾ ചെറിയ കാല ഷോർട്ട് ടേം ആയിക്കോട്ടെ ലോങ് ടേം ആയിക്കോട്ടെ ഹ്രസ്വകാല ദീർഘകാല പദ്ധതികളിലൂടെ വ്യക്തിഗത നിലയിലും ഔദ്യോഗിക നിലയിലും ഗവേഷണങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ പോളിസി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ പോളിസി അതിൻ്റെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇയർ പഠിക്കുക കേട്ടോ അതാണ് നാഷണൽ പോളിസി ഓൺ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ പറയുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ബേസിസ് ഓഫ് എവറി ഡേ സയൻസ് ഹ്യൂമൺ ബോഡി അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് വരുന്നുണ്ട് ഫുഡ് ആൻഡ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹെൽത്ത് കെയർ അത്രയും ഒരുമിച്ച് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പറയാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളിത് കാണുക ഇതിലൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനും പിന്നെ നമ്മുടെ പോളിസിയും റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ക്ലാസ് ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക